Magandang umaga po. Uh, araw ng BMS, uh, June 5, 2020. Ako po si Manuel Boy Mejorada mula pa rin po sa aking home quarantine uh, dito sa Metro Manila. Uh, mula pa kahapon, marami akong natatanggap ng mga messages tungkol sa video na kumakalat ngayon kung saan itong si Pastor Jose Marie Antonio Antonio Mangusen o kilala sa uh, uh, kanilang uh, barangay na si Jo Marie no? uh, nasa pagkaalam ko ay kapatid ni Norman Antonio uh, Mangusen o may alias na si Francis Leo Marcos kaya Uh, the first thing I did this morning was to look for the video uh, para po na maging direkta ang aking pagkaalam sa mga sinabi niya. Hindi ako mag-re-rely sa second-hand uh, information. At ito nga po, kakatapos ko lang. Actually, hindi ko pinatapos dahil, dahil paikot-ikot yung pagsalita ni Pastor Jose Marie o si Jam daw siya ngayon. Pero ang pagkakilala sa kanya nung bata pa siya ay si uh, Jo Marie. At ito nga dahil na banggit ko na ito nung nang, nang nakaraang buwan pa that uh, Norman Magusin has a brother who is a pastor, no? In fact, ang pagkaalam ko ay employed siya sa Enlex Administrative Office, no? At the same time working as a uh, pastor. Una, hindi naman nagsisinungaling si Pastor Jam. No? Dahil ang sabi niya, wala siyang kaugnayan sa isang Francis Leo Marcos. Hindi naman siya nagsisinungaling doon, di ba? Dahil hindi nga niya kapatid si Francis Leo Antonio Marcos na nasbulpot lang sa eksena nitong nakaraang Marso at uh, nagpayabang no? isang bilyonaryo na tumutulong Uh, sa mga nangangailangan during the time of uh, during the times of the COVID-19 pandemic no? at uh, na-expose na rin na itong ginagawa niya ay isang scam big time scam at na-expose na rin natin na itong si Francis Leo Antonio Marcos ay hindi po totoong pangalan niya siya po ay si Norman Antonio Magusin ama po si pastor hindi po siya nagsisinwaling. Wala siyang kapatid na si Francis Leo Marcos. Pero ito po kasi si Pastor ay marunong din gumamit ng mga salita. He is also following the footsteps of his brother na tinitwist yung katotohanan. Tanungin ko na lang po si Pastor dahil uh, nag-react siya sa mga uh, video. Ako po ay hindi po, never ako nagpersonal. No? Never po ako nagpersonal na atake sa pamilya niyo. Nabanggit ko yung pangalan mo but it was with respect dahil yung pagkaalam ko po ay mabuting tao ka. Pero huwag mo naman pong gamitin yung pag-respect uh, sa iyo ng tao upang uh, ilihis no? to, me, to deceive the people. Because What you're doing is actually deception. Sinasabi mo na mabuti naman ang ginagawa nito si Francis Leo Marcos uh, o tumutulong naman sa uh, mga tao which is not true. No? But I will put I will put this question forward and sana po ay makarating din ito sa iyo. Although hindi mo naman ako binabanggit dahil wala naman akong sinasabing masama at tungkol sa iyo. But uh, I will react to your video. Una, Tanongin kita, are you and Norman Antonio Mangusin brothers? Direktahan, no? direktahan po. No? Kapatid mo ba si Norman Antonio Marcos? Na anak ni Gilbert Mangusin at Remedios uh, Antonio? Remedios Carino Antonio? Did you grow up as a young boy? with a kuya ni Norman. Kung itatanggi niyo po, makakatulong po kayo kay Francis Leo Marcos na mukhang hinahangaan mo na rin at uh, pinapalabas mo na isang mabuting tao. 
kung mali nga itong pagkaakala ng iba at ang pagkaalam ng ating alagad ng batas na si Norman Mangusin at si Francis Leo Marcos ay isa at isang tao lang, ay eh, makakatulong ka dahil po si Norman Mangusin ngayon ay hindi makakalabas ng bilangguan sa National Bureau of Investigation dahil may anim po na kaso ng qualified human trafficking that is pending before the Manila Regional Trial Court. Yan po ang dahilan kung bakit hindi siya makakalabas. Wala pong piyansa. Non-bailable po ang mga kaso na ito. Mabibigat po ito na kasalanan. Yung ibebenta mo ang mga kababaihan natin, ipapadala mo sa ibang bansa with a false promise which is against the word of God, Pastor Jerome. Which is, which is a clear insult to the very core of Christianity na binibenta ng isang tao ang kapagkababae ng mga biktima sa qualified human trafficking. Yan po ang dahilan kung bakit hindi pa siya nakakalabas sa ngayon. So kung gusto mong sabihin ngayon na wala kang kapatid na si Norman Mangusin na kilala si, na si Francis Leo Marcos at hindi totoo na merong Norman Antonio Mangusin na isinidang sa mundong ito. Diyan din po sa may barangay Bambang, uh, Bulacan-Bulacan. No? On uh, September 29, 1979, ay makakatulong ka. No? You can in fact be uh, of help no? uh, sa taong itong si Norman Antonio Mangusin. Because he is not being held as Francis Leo Marcos. He is being held as Norman Antonio Mangusin. Kung hindi pala siya si Norman Antonio Mangusin, dahil siyempre kinala mo eh. No? Kinala mo kung may kapatid ka nga, no? na lumaki ka, uh, na may kuya ka, na pangalan niya si Norman. At hindi pala totoo na merong Norman Antonio Mangusin. Makakatulong ka. No? You can in fact be helpful to this uh, individual who is now languishing in jail. Dalawang magtatatlong linggo na. No? Uh, next Tuesday, he will be three weeks inside the NBI detention cell. So, makakatulong ka. Ano pong kailangan mong gawin? Pumunta ka sa NBI, mag-execute ka ng affidavit, at sasabihin mo na hindi totoo na merong Norman Antonio Mangusin na anak ni Gilbert Mangusin at ni Remedios Carino Antonio born September 29, 1979 in Barangay Bambang, uh, Bulacan, Bulacan. At sasabihin mo po na wala kang kapatid na si Norman Mangusin. Ang kapatid mo lang ay si Gilbert Jr., si Leslie at si Algin. No? Wala na pong iba. O, baka makatulong yan. Baka makatulog niya at baka mapaniwala mo ang NBI na mali nga, no? mali nga yung tao na hinawakan nila na hindi yan si Norman Antonio Mangusin. So yan po, no? yan po ang, uh, ang hamon ko sa iyo, uh, Pastor uh, uh, Jam, no? Pastor Jose Marie Antonio Mangusin. Kasi po, pag ginawa mo yan, eh, lalabas din na sinungaling din pala itong si Francis Leo Marcos. And as a minister of God, maybe you can help expose the fraud, the deception, the lies, ang mga kasinungalingan ng taong ito. Dahil sinabi niya sa kanyang uh, mga video na Norman Antonio Mangusin and Francis Leo Antonio Marcos are one and the same person. So, kung gusto mong tumulong, tulungan mo siya. Tulungan mo siya. Pero, meron po akong babala sa iyo. Pag pumirma ka lang ganyang affidavit at mapatunayan ng NBI na nagsisinungaling ka under oath, 
Aba, pabigat yan. No? Pabigat na kaso, pati ikaw po ay madadawit yan. Sablay ka dyan. Dahil you will, you will become liable for perjury. O ito po. Why don't you also bring your parents to the NBI? Mag-press conference kayo doon. No? At uh, doon po sasabihin ninyo na hindi namin yan kamag-anak. Hindi namin yan kadugo. You disown him. You disown him publicly dahil na naman malaking kakahiya ng nadulot niya sa pamilya niyo. Eh, alam ko, hindi naman kayo uh, mayaman. Pero kahit na mahirap po, eh, tayo po ay kahit mahirap tayo, we have to protect our integrity and honor at all costs. Kahit yun na lang po ang natitira sa atin, but we will fight and others po will fight to the death to defend their honor and integrity. So, your family's name has has been uh, dragged into this controversy ni Francis Leo Marcos o si Norman Antonio Magusin in real life. Magtatatlong linggo na po. Almost three weeks na nasa loob siya ng bilangguan. Eh bakit po hindi kayo pumupunta doon at sasabihin sa NBI uh, nagkakamali kayo? Wala pong tao na si Norman Antonio Magusin, na kapatid ko, ako si Pastor Jam. At wala pong anak na si Norman Antonio, ang aking mga magulang, na si na Gilbert Magusin at si Remedios Carino Antonio. Yan po, yan ang hamon ko. As a minister of God, you owe it not only to your flock, but to the entire Filipino people, to the whole world, and to God. To God, most especially. Tanggapin mo ang hamon na ito. If you are not trying to to dance around the truth, you make categorical statements, hindi yung paikot-ikot, no, na sasabihin mo na maganda naman yung ginagawa nito ni Francis Leo Marcos, no, na, na sana hindi na ako magtrabaho, eh, you also make a categorical statement categorical statement now that Francis Leo Marcos that everybody knows is not Norman Antonio Mahusin. So, yan na po, no? Eh, baka po at the back of my mind actually, baka ginagawa mo rin ito as a defense mechanism. Siyempre, somehow, ikaw ay isang pastor at uh, nasa sentro ngayon ng controversy ang tinatawag na kuya Norman mo, eh baka defense mechanism mo rin po ito. Na ayaw mo po masira yung pangalan mo. Ayaw mo maugnay ang pangalan ni Pastor Jam o ni Pastor Jerome sa isang tao na manoloko, na isang tao na uh, binibenta ang puri ng mga kababayan, ang mga katawan ng mga kababayan na inosente, na walang alam. No? That they were misled into believing that they were uh, heading for jobs, well-paying jobs in Cyprus, only to end up as prostitutes. I will wait for your answer, Pastor Jose Marie Antonio Antonio Magusin.